ഇത് സതേൺ ഗേറ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സതേൺ ഗേറ്റിലൂടെ കയറിയാണ് നമ്മുടെ ഓൾഡ് സിറ്റി യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തിയേറ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന് നമസ്കാരം നമ്മൾ അങ്ങനെ അന്താലയിൽ നിന്ന് പമുക്കല എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പമുക്കല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കോട്ടൺ കോട്ടൺ കാസിൽസ് എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുക നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ പുറയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ വാരി വിതറിയിരിക്കുന്ന പോലെ മഞ്ഞപ്പൂക്കളാണ് രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ജാൻ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ട്രാവൽ ഗൈഡാണ് ജാൻ ആണ് ഇപ്രാവശ്യം ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സാക്ട് നെയിം വട്ട് ഈസ് യുവർ നാസ്മി ജാൻ എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് പക്ഷേ ജാൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാസ്മി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് ജാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ പറയത്തില്ലേ മേരെ ജാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മൈ ഡിയർ എന്നുള്ള ആ പേര് ഇവിടെ മിററുണ്ട് മിററിൽ സാജു സാജു മിററുള്ളത് ഇതേണ്ട് സാജു ഉണ്ട് മിററിൽ സാജു ക്യാമറയുടെ പിന്നിലായിരുന്നു അവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ല സാജു മിററിൽ കൂടെ എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ആ ശരി ശരി സാജു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ അല്ലേ ജാൻ Can you yeah. just explain about this place? We are in the old city? Uh, we are in the ancient city of Hierapolis, uh -huh. of Pamukkale. Uh -huh. We also call here Pamukkale because in translation from Turkish to English, Pamukkale means cotton castle. Oh, uh, it's, it's, it's, translation itself is cotton castle? Cotton castle, okay, yeah. yeah. Pamuk means cotton uh -huh. and uh, the place is taking its name uh, from the whiteness of the mountain. Huh. Uh, taking from calcium carbonate mineral. Okay. And if you look over there, you are going to see the ancient walls of the ancient city. Okay. If Those you, all broken stones. Yeah, these are all fallen down or uh, restored. Aha, aha. And so, uh, these walls were built between the 4th and the 5th centuries okay. uh, by the ancient people, ancient aha. Romans. And uh, actually Eastern Rome. Okay. And okay. Uh, before that time, there were no known invasion to mm -hmm. the area. Okay. Uh, this is the reason, according to a philosopher, mm -hmm. between the 2nd and the 4th centuries, mm -hmm. this city was the happiest ancient city of the ancient times okay. uh, in the Asia Minor region of Rome mm -hmm. as a province. Okay? Okay. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഏഷ്യൻ റീജിയൻ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചത് അല്ലെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഏഷ്യൻ റീജിയൻ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചത് അത് തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നു തുടങ്ങി അതേപോലെ ഈ കാണുന്ന കല്ലുകൾ കല്ലുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തോളാം ഈ കാണുന്ന കല്ലുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ കോട്ടയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് കോട്ട പൊട്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് അതേപോലെ ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് ഒരു സിമ്മട്രിയാണ് പഴയ ഒരു സിമ്മട്രിയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സിമ്മട്രികളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കോട്ട ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കാണാം അപ്പുറത്തെ സിമ്മട്രി അതേപോലെ സൈഡിലെല്ലാം പുല്ലെല്ലാം വളർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് പോയി കോട്ടൺ കാസിലൊക്കെ കണ്ടങ്ങ് പോകാം നമുക്ക് നമ്മളേ നടന്നിട്ട് ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഇതാ ഇതാ സിമ്മട്രിയുടെ സൈഡ് തന്നെയാണ് സിമ്മട്രിയുടെ സൈഡിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മല പോലെ ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുന്നിടത്ത് ചെറുതായിട്ട് പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയമാണ് പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പുല്ലിലെല്ലാം ആ മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ മഞ്ഞപ്പൂക്കളും ഉണ്ട് വെള്ളപ്പൂക്കളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചമ്മിളിപ്പൂക്കളും എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കയറുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നടപാതകളൊക്കെ ഉണ്ട് മലയൊക്കെ കണ്ടാൽ സാധാരണ ഒരു മല പോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് സിമെട്രി പഴയ സിമെട്രി ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിമെട്രി ഫീൽഡോ അങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രൗണ്ടോ വല്ല സിമെട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ട് സാജു ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സാജു നിൽക്കുന്ന ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു ചൂമ്പാണ് ഒരു പഴയ കാല ഒരു ചൂമ്പാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇച്ചിരി വൈഡായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കവാടം പോലുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശവം അടക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ നടുക്കത്തെ ഈ ചെറിയ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മരണത്തിന് ശേഷം ആൾക്കാരുടെ ശവശരീരം ഇവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്
നമുക്ക് പമുക്കല ഓൾഡ് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം കേട്ടോ ടിക്കറ്റൊക്കെ ടൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നടക്കാനുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട് ഓൾഡ് സിറ്റി മുഴുവൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഇത് ബൈക്ക് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ലിറ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ലിറ എത്രയാണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ബൈക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് സെൽഫ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം അതല്ല വാനാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അറുന്നൂറ് ലിറയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലോനൻ ലിറ അറുന്നൂറ് അടുത്ത് ലിറയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും അത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് നാം തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെടുക്കുകയാണ് ഏ സജു അവിടെ പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളിത് എടുത്ത് കേട്ടോ ഇതിൽ ഓടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് റൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കീ ഉണ്ട് കീ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കീ ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ സാറിന് വണ്ടിയുടെ പോലെ ഇതാ തീർത്തും താഴോട്ട് അങ്ങ് ഇറക്കിയിടുക എന്നിട്ട് സോറി കമ്മിൻ കമ്മിൻ കമ്മിൻ ഇത് ഈ സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഈ റെഡ് സ്വിച്ച് റെഡ് സ്വിച്ച് ഡീൽ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകും ആറിലിട്ട റിവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഗുഡ് അങ്ങനൊരു ചെറിയ വാതിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ വാതിലൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടിയതുണ്ടോ അതിന് കൊളുത്തുണ്ട് അതിങ്ങനെ അടച്ചു പൂട്ടി ആ സേ ബൈ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു Go easier, you need to lift the thing up. I think. It's already... Yeah, yeah, you need to lift it up. Lift it up? Yeah, yes. It should be fully down, no? I think lift up. Ah, full down. Yeah. All correct? Yes. Should we see down? Yes. This is all down. It's yeah. okay. Okay. okay. Okay, it's okay. Okay. Biraz okay. açık bırakız. Park, park, park, park et dinlemizi uh-huh. kaldırıyoruz. Yeah. Yeah. Okay, okay. Bir de biraz açık kalmış. İyice aşağı indirsek. Yukarı çekersen gitmez. Okay. Tamam, okay. നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് തുടങ്ങുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സതേൺ ഗേറ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സതേൺ ഗേറ്റിലൂടെ കയറിയാണ് നമ്മുടെ ഓൾഡ് സിറ്റി യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സതേൺ ഗേറ്റിലൂടെ അകത്തോട്ട് കയറിയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടംപോലെ റൂയിൻസ് കാണാം ദീസ് ഓൾ ആർ റൂയിൻസ് ഓഫ് ഓൾഡ് സിറ്റി നോ ജിംനേഷ്യം ദിസ് ഈസ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ജിംനേഷ്യം ആണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം തേ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ റൂയിൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പുറത്താണും ഇപ്പുറത്തായിട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ മുഴുവൻ റൂയിൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ഇത് കണ്ടോ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തേത് നോക്കാം കത്തീഡ്രലിന്റെ ബേസ് ആണ് ഇത് സോ അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങ് ദൂരോട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫാർദർ ഇതൊരു തിയേറ്റർ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് തിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആർ വി ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് സൈഡ് ഓൾസോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ പോകും ഇത് കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ റൂയിൻസ് ആണ് കാഴ്ചകളും ആ കൂടെ തന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഡ്രൈവർ സ്ഥാനം സാജുവിന് മാറി കൊടുത്തു കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോയും കൂടി എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡ്രൈവറിന് അല്ല സോറി സാജുവിനെ ഒപ്പിച്ചു സാജു ചെവിയിൽ ഓരോ പൂവൊക്കെ വെച്ചോണ്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാം ട്രീസ് ദീസ് ആൾ ആർ പാം ട്രീസ് നോ പാം ട്രീസ് ഡേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ഡേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ഡേറ്റ് പാംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഡേറ്റ് പാംസ് ഈ സൈഡിലുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളായിരിക്കും അല്ലേ സാജു അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ റൂയിൻസ് സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് വീണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ ഒത്തിരി പേരും നടന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ടതും പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്താണ് ഇതാണോ തിയേറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം അതിൽ ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഗ്യാലറി നമുക്ക് ഇച്ചിരിയൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് കാണാം ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് ഗ്യാലറിയിലൊക്കെ നമുക്കും പോകാം അങ്ങോട്ട് കേട്ടോ ഏ ഇത് കണ്ടോ പൂ
ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് ആണ് പറ്റുകയാണെന്ന് നോക്കാം വൈകിട്ട് വരാൻ സമയം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അവിടെ വരും അതേപോലെ തന്നെ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൂളുണ്ട് അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൂളാണ് അത് ആൾക്കാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് മലകളിൽ നല്ല പച്ചപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം ആ പച്ചപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇരുണ്ടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഏഹ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മലയുടെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ വഴികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഓടി പോകുന്നുണ്ട് വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിലെ ഓടി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെയും മലകളൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ നല്ല ദൂരെയായിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് കോട്ടൺ കാസിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടൺ കാസിൽ പൂൾസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാവുന്നത് ഇതെല്ലാം കാൽഷ്യം അക്യുമുലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കുളിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പുറത്താണ് വെള്ളമുള്ളത് വെള്ളം ഉള്ളടുത്ത് പോയാൽ കുളിക്കുകയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പുളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വരാം അതുപോലെ തന്നെ ആ കാണുന്നത് പഴയ റോമൻസിൻ്റെ ഹമാമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ടർക്കിഷ് ഭാഗത്തിന് പോയിരുന്നു ഹമാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പണ്ട് കാലത്തെ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഹമാമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഇത് പഴയ റോമൻസിൻ്റെ ഹമാമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ സജു പോയേ നമ്മൾ പൂളിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് കാഴ്ചകൾ എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ തിയേറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഹമാമും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് കുന്നിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് അവിടെ സെയിൻറ്റ് പോൾ നോ സെയിൻറ്റ് പോൾ സെയിൻറ്റ് ഫിലിപ്പ് സെയിൻറ്റ് ഫിലിപ്പ് സോറി സെയിൻറ്റ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ കബറിടമുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ റോമൻ സോൾജിയേഴ്സ് കൊന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഡിസൈബിൾസിൽ ഒരാളായ സെയിൻറ്റ് ഫിലിപ്പിനെ ഇവിടെ റോമൻ സോൾജേഴ്സ് കൊന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടം ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുള്ള വാട്ട് ആർ ദീസ് റൂൻസ് ദീസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബാച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ഇയർ ദർ യൂസ് ബി ഫോർ ബാച്ച് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ഇയർ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ ബിറ്റ് ഫേർദർ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഹാസ് ടു ഷോ ഇറ്റ് ടു യു സിൻസ് ദി ഏഷ്യൻ ടൈംസ് ദി സിറ്റി വാസ് റിച്ച് ഇൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് പമുക്കലെ എന്ന് പറയുന്ന ടൗൺ അന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബാത്ത് ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബാത്ത് ഏരിയയാണ് ഇതൊരു ബാത്ത് കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബാത്ത് കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹമാം വലിയൊരു ഹമാം കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു ഇത് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തും ഒരെണ്ണമുണ്ട് അങ്ങ് മേളിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാലെണ്ണം മറ്റും ഉണ്ട് നാല് ബാത്ത് കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണിത് അപ്പം ഹമാമ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹമാം മാത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഹമാമാണ് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ളത് അല്ലേ സാജു നമ്മളിത് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തായിട്ട് ഒന്ന് നിർത്തിയത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സർക്കിൾസില്ലേ ആ സർക്കിൾസിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് അതിന് ചക്ക ചക്ക് വെച്ച് ആട്ടുകയെന്നോട്ടാണ് പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ നാട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴെ ഒരു വലിയ പാത്രം എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്താണ് ഒലിവ് ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ സൈഡിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ട് ഇത് നോർത്തേൺ മജസ്റ്റിക് ഗേറ്റ് റോമൻ ഗേറ്റ് ആണ് നോർത്തേൺ മജസ്റ്റിക് ഗേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം വാ ഇങ്ങനെ ഗേറ്റ് ഒക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പണ്ട് തന്നെ പണിതിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും മജസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു ശരിക്കും ഇപ്പോഴും സൂപ്പർവായിട്ട് ന
നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറെ നേരം വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് ഏഷ്യൻറ്റ് ഏഷ്യൻ സിമിട്രിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഏഷ്യൻ ഏഷ്യൻ സിമിട്രിയുടെ നോർത്തേൺ സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സതേൺ സൈഡിൽ വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോഴത്തേന് ലാർജസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് സിമിട്രി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഏഷ്യൻ സിമിട്രി എന്ന് പറയാം ഇവിടെ പല ഷേപ്പിൽ കബറുകളുണ്ട് ചിലത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ചിലത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് ചിലത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് അതിലെല്ലാം നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്കെലിറ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ സ്കൾസും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വേറെ മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആ സ്കെലിറ്റൻസ് സ്കെലിറ്റൻസും സ്കൾസും ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ കബറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൊത്തം മൂവായിരം കബറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി മൊത്തം മൂവായിരം അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഏഷ്യൻ സിമിട്രി ഇതിനകത്ത് ഈ മല ഇങ്ങനെ കയറിയാൽ ഈ മല കയറി കയറി കയറി അങ്ങ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടെല്ലാം സിമിട്രികളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പഴയ ഒരു സിറ്റിയുടെ പ്രധാന സിമിട്രി ഭാഗമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്ര അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് സിമിട്രി കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാൽഷ്യം അക്യുമുലേഷൻ്റെ ആ സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കബറുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ കാൽഷ്യം അക്യുമുലേഷൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് വെട്ടം ഭയങ്കര റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയിൽ എന്ന് വേണം വന്നെന്നറിയില്ല അതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വരാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ കാൽഷ്യം എന്താ കോട്ടൺ കാസിലിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേ തിയേറ്ററും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടങ്ങ് പോകും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല കോട്ടൺ കാസിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം നമുക്കേ ആ ബൈക്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ നടക്കണം നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നന്നായിട്ട് അണയും നല്ല കയറ്റമാണ് ഇതാണ് സെൻറ്റ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ ടോം ആൻഡ് ചർച്ച് സെൻറ്റ് ഫിലിപ്പ് ടൂമ്പ് ആൻഡ് ചർച്ച് മേളിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല കുറേ നടന്ന് കയറണം എന്നാണ് ഞാൻ ഓ കുറച്ചേ നടന്നുള്ളൂ അന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസം മുടി ഏ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത്ര നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെയാണ് തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് പോകാം ഏതാണ് തിയേറ്റർ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് താങ്ക് യു നമ്മളങ്ങനെ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ തിയേറ്റർ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്ന് നല്ല കുത്തനെയാണ് സ്റ്റേ ഈ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗാലറി കുത്തനെ താഴെ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണേ അതേപോലെ ആ നടുക്ക് കാണുന്ന ഇതിലേ ആ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പുല്ല് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ വാഴ്സ് നടന്നിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കപ്പൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു കപ്പൽ അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് കപ്പൽ കൊണ്ടൊരു കളി അത് അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണത് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ വാഴ്സിൽ നിന്ന് വാരിയേഴ്സ് വന്നിരുന്നതാണ് ആ ഗ്രില്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജയിൽ പോലുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വാരിയേഴ്സ് വന്നത് വാരിയേഴ്സ് വന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരും കൂടെ കല്ല് എറിയോ കേഴ്സ് ചെയ്യോ അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എൻകറേജ് ചെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ അതിന് മേളിലെ സ്റ്റേജ് കാണുന്ന അവിടെ പ്ലേസ് ഒക്കെ നടന്നതാണ് അവിടെ സാധാരണ ഒരു നാടകമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് മറ്റ് കലാപരിപാടികളൊക്കെ നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പുറകോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏൻഷ്യൻ സിറ്റിയുടെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങ് ദൂരെ ആയിട്ട് കോട്ടൺ കാസിൽസ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോട്ടൺ അക്യു അല്ല കോട്ടൺ അല്ല നമ്മുടെ എന്താ കാൽഷ്യം അക്യുമുലേഷൻ കാൽഷ്യം അക്യുമുലേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പച്ചപ്പുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ സ്പ്രിങ് ഒക്കെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നാണ് ഇപ്പോഴും ആ കാൽഷ്യം അക്യുമുലേഷനിലേക്ക് വെള്ളം നാച്ചുറലായിട്ട് വരേണ്ടതാണെങ്കിൽ വരാം പക്ഷേ അതവർ കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് വിടുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് സ്പ്രിങ് ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അത് ഒഴുകി അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും തുറന്നു വിടുന്നില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് അത് തുറന്നു വിട്ടില്ല ചില ദിവസം മാസത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം മറ്റേ തുറന്നു വിടത്തുള്ളൂ അന്നേരം നല്ല രസമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കള്ളി കള്ളികളിലും ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും പടി
അത് ഈ കല്ലിനകത്തൂടെ അങ്ങ് താഴോട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോവാണ് ഇനി നമ്മളും അങ്ങ് പോയേക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലിയോ പാറ്റ്ര സ്കൂളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ക്ലിയോ പാറ്റ്ര സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിമ്മ് ചെയ്യാം ഇഫ് വി ഹാവ് ദി സ്വിം ഹിയർ വി ഹാവ് ടു പേ എക്സ്ട്രാ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തുർക്കീസ് ലിറ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി സ്വിമ്മ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് തുർക്കീഷ് ലിറ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണം പെർ പേഴ്സൺ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാം നമുക്കപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ് സ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ കോസ്റ്റ്യൂം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ കുളിച്ചു പോവാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള പൂൾ ശരിക്കുള്ള കോട്ടൺ കാൻഡി പൂൾ കോട്ടൺ കാൻഡി ആണ് കോട്ടൺ കാസൽ പൂളാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കോട്ടൺ കാൻഡി എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം അത് കാണാൻ കോട്ടൺ കാൻഡി വൈറ്റ് കോട്ടൺ കാൻഡി പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള കോട്ടൺ കാൻഡി പൂളിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹലോ ലെസ് ഗോ ചാലോ ചാലോ ക്ലിയോപാട്ര സ്പൂളിൻ്റെ എൻട്രി ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഹാൻഡിക് പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയോട്ടോ ക്ലിയോപാട്ര സ്പൂളിൻ്റെ എൻട്രി ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ പൂളിലേക്ക് പോവാണ് അത് അതേ ഇവിടെയാണ് സാധാരണ പൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ പൂളിലേക്ക് പോവാണ് കുറച്ച് ദൂരം ഒരു എത്ര ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മാക്സിമം അല്ലേ അത്രയും നടന്നാൽ മതി ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പൂൾ ഏറിയ സ്ലിപ്പറി ആണ് സ്ലിപ്പറി ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണം ചില ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് സ്ലിപ്പറി ആയിട്ട് അതായത് വെള്ളം എന്താ ഇവിടെ സ്ലിപ്പറി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം വെള്ളം ഒഴുകി പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നതിൽ നടക്കാതിരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്നാൽ അവിടെ നീന്താൻ പറ്റിയല്ല ഷാലോ പൂൾസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്ലിയാപാട്ര സ്കൂളിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നീന്താം ചില ഡീപ്പ് പൂൾസ് ആണ് ഇത് ഷാളോ ആണ് ബാ അത് തെന്നുന്ന സ്ഥലമാണ് സാജു സൂക്ഷിക്കണേ ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അവിടെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ വെള്ളം വരുന്ന അവർ ഒഴുക്കി വിടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഭയങ്കര രസമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പേൾ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് വെള്ളം കിടക്കുന്നത് പേൾ ഗ്രീനും അല്ല പേൾ ബ്ലൂ കളറിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വെക്കുന്നതിന് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ചാർജ് വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാനിൻ്റെ മൊബൈലാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് മൊബൈലുമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ അകത്തോട്ട് പോയാൽ വീഡിയോ എടുത്ത് എടുക്കാറുണ്ട് കുറേ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാനുണ്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് അനുഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരിക ട്രിപ്പോ ഫ്ലൈക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അഫ്സൽ അതേപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പോ ഫ്ലൈ വഴി ടർക്കി വരാനോ ടർക്കിയിലേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ മലേഷ്യയ്ക്കും തായ്ലൻഡിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രിപ്പ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയെ കോണ്ടാക്ട് പുള്ളിയുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നടത്താം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും കൂടെ ഉണ്ടാവണം തൽക്കാലത്തേക്ക് സാജു എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി അല്ലേ നമ്മൾ ഹോട്ട് സൾഫർ പൂൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലത്തെ അല്ല ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇഷ്ടംപോലെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കാണാനും രസമാണ് അതേപോലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തുറന്നു വിടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ അന്നേരം നല്ല രസമായിരിക്കും എന്ന് പറ
പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിറവൊക്കെ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ചിറവൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിറവൊക്കെ വെച്ച് സജിൻ ഫോട്ടോ എടുക്കണോ എൺപത് ലിറയാണ് വെറുതെ എന്തിനാണ് അല്ലേ എൺപത് ലിറയാണ് അതെ നാനൂറ് രൂപ അല്ലേ നമുക്ക് സാധാരണ ഫോട്ടോ ഒക്കെ മതി അല്ലേ ചിറയില്ലാത്ത ഫോട്ടോ ചിറയില്ലാത്ത ഫോട്ടോ ഒക്കെ മതി നമുക്ക്